ci siamo, forse ce la facciamo ragazzi, ragazze, tutti quanti, allora... <ride> Forse abbiamo fatto anche prima di mezz'ora, Giacomo. <ride> cioè, abbiamo sbaraccato tutto la, il mio soppalco, abbiamo caricato tutto nel furgone e siamo venuti nel laboratorio. Per fortuna che io ho il laboratorio vicinissimo, per cui abbiamo messo veramente poco. E non ci ha incontrato nessuno, però noi abbiamo la scusa di venire in laboratorio e comunque siamo protetti, perché siamo solo io e Giacomo, Giacomo e io, come vi dico tante volte. E, e quindi niente, oggi è saltata la mia bellissima idea di fare primo la diretta in giardino per farvi vedere il mare e niente, è cambiato il vento e quindi un, un putiferio, allora ho detto ok Giacomo facciamola eh, in casa. Andiamo nel suo palco dove mi appoggio e, e l'asse da stiro trasformato in tavolino eh, MacGyver in 5 minuti ho montato tutto quanto e poi niente ragazzi non c'era linea, non c'era linea quindi cascava in continuazione e quindi ho deciso di, di venire qui. Allora vi avviso intanto prima di iniziare intanto che vi state ricollegando eh, che questa sarà la settimana del rosa, l'ho chiamata proprio così perché faremo, è primavera e quindi faremo tutte cose con il tema rosa e se seguite la diretta, a fine diretta o nel mezzo, non lo sappiamo, ci sarà una novità. Quindi fate attenzione perché per chi segue questa diretta, con attenzione, in questa settimana ci sarà una sorpresa, ma forse ce ne sarà anche più di una di una sorpresa, ma c'è una sorpresa e dovete seguire attentamente la diretta perché a un certo punto ting, si accende una lampadina e chissà, boh, non si sa. Bene, allora... Ciao, ciao a tutti! Ci sono anch'io per caso per il vento. Ecco, infatti, la vista è meravigliosa, però... Buonasera, buonasera. Ciao Terry. Buona domenica. Ciao a tutti, ma prima non siamo proprio, non, abbiamo, non siamo riusciti a, ad avervi linea. linea, cioè nel senso che noi perlomeno non avevamo linea e quindi non abbiamo né visto né sentito nessuno, per cui ecco perché abbiamo cambiato idea. Allora, eh, che cosa facciamo oggi? Oggi innanzitutto, io avevo già fatto un pezzettino per anticiparmi perché altrimenti non riusciamo a finire il progetto, poi come sempre magari io lo finisco dopo e poi vi pubblico la foto del finito. E, oh, allora, uh... bambini, allora, ciao Francio e Giacomo, ciao a tutto il gruppo, grazie Francio per il trasloco di oggi. <ride> sì, guarda, però ti lascio, è stato tutto su casa di qua e di là, vabbè comunque. Ciao, ciao a tutte. Lucia Colò, ben. <ride> Quindi dalle tre e mezza comunque mi rispecchia perché siccome comunque inizio sempre in ritardo per un giorno che ero in orario ci si, ci si è messo un po' tutto il resto. Quindi io ho trovato questa sedia moltissimo tempo fa in discarica, credo forse non in discarica perché in discarica qui da noi non è possibile prenderle ma forse eh, presso qualche bidone o da qualche parte e comunque niente, manca il pezzo centrale, niente di che uno potrebbe rimettercelo però è anche un po' tutta sgangherata, è spezzata, è rotta, ci sono dei tarli e siccome io... Ah ok, <ride> c'ho sempre MacGyver, <ride> e siccome io mh, sono patita del riciclo e riciclo, scusate, non riciclo, <ride> e, e non butto mai niente, questa era lì che mi aspettava e ogni tanto mi chiamava Francesca, vieni a prendere. <ride> Ciao Giuseppina, facciamo gli auguri a Giuseppina che è diventata... Nonna per la terza Manuela volta, Porzia, Manuela Porzi, auguri, Mariana Morelli, ciao, ci sono anch'io, ciao, <ride> bene, allora quindi ho preso questa sedia e la prima cosa che ho fatto e quindi l'ho fatta già perché credo che tutti lo sappiate fare è pulirla bene, ora questa sedia farà la fine che andrà in giardino, andrà in giardino con dentro questo vaso che Giacomo poi mi ha detto come si fa, eh, vi farò, eh, la finirò dopo, però vi dico come metterlo, quindi colorerò sia un vaso che sedia e dentro metterò i fiori e quindi la finirò con la finitura da esterno, cosa che in diretta non abbiamo fatto mai. Per cui eh, ho deciso di fare il colore della settimana, un colore che rispecchia i fiori, la primavera, di utilizzare il rosa, 
Quindi questa settimana eh, io vi darò tantissime indicazioni su come utilizzare il rosa e soprattutto su come utilizzare il nostro cri rose. Quindi prestate attenzione perché quello che andiamo a fare oggi è piano piano, come c'ho tempo, vi sto preparando tutte le schede tecniche. Praticamente, si vede da qua Giacomo? Ecco. Allora, questa settimana, no questa settimana, il progetto di oggi ho preso il nostro Cri Rose e ho fatto due parti di latte di luna e una parte di Cri Rose per il primo colore, perché oggi utilizzerò due colori, quindi due tipi di rosa, farò il rosa più chiaro, la sedia, e il vaso, il rosa originale, il Cri Rose, quindi con due parti di latte di luna e una parte di Cri Rose vi viene fuori questo rosa molto più pallido, ok? Più carne, più come volete voi. E, e quindi due parti di latte di luna, una parte di cri rose, vi viene fuori questo colore, che è quello che io utilizzo oggi nella sedia. Comincio a pittare. Buonasera, fantastica. <ride> Fatia, ciao Francesca. Ciao Fatia. <ride> quindi, tornando a noi... Eh, forse dipende dalla linea, prova a vedere, spegni e riaccendi perché non lo so. Oggi ciao, Marti, ciao, ciao Francesca. Ciao. E quindi ecco, io comincio a dare il mio colore, eh, ho già dato una mano nelle parti che voi già vedete e comunque necessitano sempre di due mani, ok? Quindi questo colore è il rosa schiarito ed è quello che io vado a utilizzare su questa sedia. Allora, naturalmente in questa sedia che è, è vecchia e quindi poi trovate in discarica e quant'altro, sicuramente usciranno le macchie, ok? Sicuro. 90% escono le macchie. Ma in questo caso, siccome io lo andrò a mettere fuori e comunque la voglio fare un po' vintage, un po' rovinata, non me ne frega, cioè io chi mi conosce non sono una tipa precisina quindi in realtà non ho dato l'isolante ma se a voi che ne so avete un terrazzo tutto bello sistemato carino e non volete vedere nessuna macchia ricordatevi che sotto a una sedia del genere sicuramente dovete dare l'isolante l'isolante anti tannino che è a base alcol e quindi ricordatevi di eh, lavare il pennello con alcol Ciao Daniela! <ride> ok, quindi mi sono... <ride> grazie, grazie. Mi sono leggermente anticipata. Allora, poi ci sono anche un po' di buchi di tarlo. Eh, in questa sedia sono vecchissimi, quindi non sono neanche andata a fare l'antitarlo e sempre che non mi frega perché vado a metterla fuori. Quindi alcuni buchi li ho tappati, altri no perché comunque quando andrò a mettere la pianta sopra, poi non è poi così. Silvio Esposito, ciao che so, ma sarà una sorpresa anche di domenica. Hai visto? <ride> anche di domenica, anche di domenica, vabbè. Sì, Carlotta, ciao ragazzi, bellissima idea, come sempre, che non resta. <ride> Grazie, Grazie Lorella. <ride> La nostra Lori. Antonella G, ciao scusa, ma le spedizioni le state facendo? Certo che sì, anzi, e quante ne stiamo facendo? E di questo vi volevo veramente ringraziare perché comunque la, la vendita online in questo periodo non l'hanno fermata, per cui ecco perché io ho la possibilità di venire in laboratorio e poi comunque la vendita al pubblico è chiusa e anche il laboratorio. Ci è stato possibile solo fare le spedizioni online e abbiamo fatto spedizioni anche veramente qui a quanti chilometri Giacomo? A 5 chilometri, a 5 chilometri quando non era possibile fare le consegne a domicilio. Luciana ci saluta, ciao Giacomo, ciao Franzi. Ciao Luciana! E quindi niente, io intanto parlo e vado avanti, eh. comunque eh, dovete dare due mani, due mani, adesso io eh, mentre voi vi collegate, parlate, vado avanti a pitturarla, poi magari... Ciao, sono Antonella da Pasino, faccio anch'io lo spavolo serio e ti chiamo in palignano. Bene, ci fa piacere. Ciao Laura, ciao a tutti. E a noi fa sempre piacere che ci siano qualcuno del nostro mestiere, perché è bellissimo confrontarsi. 
e soprattutto perché potrebbero essere nostri clienti, perché provare la nostra vernice eh, non è mai troppo tardi, vero Giacomo? Ciao Francesca! Ciao, ciao a tutti! Allora, quindi, vi avevo promesso una diretta da casa, ma ahimè, oggi il vento e la linea non è stato proprio dalla nostra parte, perché veramente mai come oggi non, ha, cioè proprio non prendeva il telefono, quindi... Bordighera, perfetto. Antonella, oggi sta facendo spedizioni perché non ho ancora ricevuto neanche il tracking del mio ordine fatto mercoledì scorso. Allora, noi abbiamo spedito tutto quello che, che ci è arrivato. Allora, Dopo controlleremo. Mandami un messaggio in privato sì, perché bene. al momento abbiamo spedito tutti. E il tracking, guarda, in teoria lo devono mandare quelli di SDA, in pratica immagina che loro sono sommersi di spedizioni e quindi a volte non lo mandano. E quindi a volte se mi ricordo lo mando io, ma ahimè abbiate pietà, sono da sola, non abbiamo personale, non abbiamo nessuno al lavoro, per cui eh, dobbiamo fare pacchi, lettere di spedizione, però dobbiamo controllare. E se mi mandi un messaggio in privato, però... In teoria abbiamo evaso tutto, quindi se non ti... Allora, aspetta, facciamo un attimo il conto. Se lei ha fatto il, il, eh, fatto il pacco, l'ordine mercoledì, ammettiamo che sia partito venerdì, no, gli arriva domani. <ride> quindi forse ci siamo, perché se lei ha fatto l'ordine mercoledì, noi l'abbiamo preparato giovedì, il pacco è partito venerdì, in teoria arriva domani. Comunque... Ciao ragazzi. Saluta. Ciao Vale, come va giù? <ride> che si dice in quell'angolo creativo della Puglia? Anna Gabrini, anche Bergamo si è sbloccato tutto, finalmente è arrivato il mio pacco e il mio ordine, grazie Franchi. Sì Anna, sono stata strafelice ragazzi, quindi allora le povere ragazze delle, di, quel di Bergamo e di Brescia hanno aspettato la bellezza credo di un mese, vero Giacomo? Sono stati fermi un mese i pacchi perché non potevano viaggiare e io vi giuro mi hanno chiamato a mezzogiorno per dirmi che erano state sbloccate le spedizioni e ho, cioè, mi sono trapicollata e ho spedito immediatamente, le ho avvisate tutte effettivamente l'hanno avuto il martedì di Pasqua, esattamente. Quindi, allora... Ci siamo, eh? io intanto parlo, lavoro, faccio e, e poi comunque qui vedo già che stanno uscendo le macchie, ma siccome io in questa sedia vi dico metterò fiori, quindi mi interessa, eh, cioè non mi interessa che escano le macchie, anzi forse dovrò dire la verità che mi potrebbe anche piacere. Giro un po' la sedia Giacomo, eh? così riesco a farla anche da davanti, che se no non vedo. Maria Elena Corsi dice stiamo aspettando che la Valle riapra il negozio. Aspettiamo, <ride> aspettiamo tutti che possano riaprire il negozio. Aspettiamo tutti, veramente. Io per un certo punto di vista, non so se per me o se per voi, sono stata fortunata ad avere la vendita online. Penso anche per voi perché sai, quante persone mi hanno detto grazie. Io ho avuto persone che hanno rinnovato le cucine, chi ha rifatto la camera. Quindi per un certo punto di vista anche per far passare un po' di tempo. Poi se non è fatta perfetta, poi non importa, sempre perché va di fuori. E quindi adesso noi diamo la prima mano, la deposito sotto e inizio a fare il vaso. Quindi fate attenzione per chi mi segue perché ci sarà una sorpresa. La resa Sciardone dice, ciao, è la prima volta che ti seguo dalla Puglia, sono molto contenta. Sono anche io un po' appassionato dei lavori di Nicolò, cioè del ciclo. Bene, allora sei sul canale giusto perché... Ciao Angela, ciao ragazzi, eccomi. Ciao Angela, sei sul canale giusto perché io non faccio altro che riciclare i stile shabby, i stile vintage, un po' in tutti gli stili. E ultimamente devo dire la verità che ho proprio questa malattia. Ah, e vi ricordo che sta uscendo il libro, tutto sul riciclo, quindi fra un po', fra un po', eh, questo ancora... Appena possiamo permetterci di fare una degna presentazione, il libro uscirà. 
buona valori, ottimi colori e la tua cera ha un profumo buonissimo, grazie. Grazie mille, grazie, sì, della cera, devo dire la verità, è fantastica. Oggi non la utilizzeremo perché usiamo la finitura da esterno, perché questa andrà fuori e quindi potrà stare anche sotto la pioggia, naturalmente come tutte le cose che stanno fuori, anche se metto la finitura da esterna è soggetta ad usura, quindi eh, con una giusta manutenzione dura negli anni. Allora aspettate che ho il suggeritore perché eh, non lo sentite bene, perché mi sta lontano. Il mio suggeritore mi dice che il pregio, mentre io faccio il pregio della mia finitura, della nostra, mia di Giacomo, è che per esterno. per esterno protegge dai raggi UV, poi suggeritore? Dalle intemperie. Dalle intemperie. Quindi non, non si altera il colore. Quindi non si altera il colore. <ride> Vabbè, comunque ho dato di là? No. Angela Caterina, ciao bella. Adesso questo lo appoggio. Ciao Angela, lo appoggio ciao, sotto. Ciao, Franco, le serie. Ciao, ciao, Rita eh, Presidenti, ciao, ciao da Milano. Ciao! Allora, intanto faccio un attimino questo angolo qua, che l'ho messa sotto, e così la vedo meglio. Adesso ripetiamo questo colore, eh, perché... Ciao, Angela! Abbiamo il, di tut, da tutta Italia a quanto pare, perché alcune le riconosco dal nord e dal sud, altre le sento nuove, quindi Milano, bene, bene, bene. Perfetto, allora, il colore che abbiamo appena utilizzato, ve lo ripeto per chi non era ancora collegato, è praticamente due parti di latte di luna e una parte di cri rose. Due parti di latte di luna e una parte di cri rose danno questo colore, ok? Un rosa un po' più pallido, un rosa un po' più chiaro, un rosa non è rosa cipria perché per essere cipria deve essere ancora più chiaro, ok? Mentre per il nostro vaso, che è un vecchio vaso di mia suocera, era buttato là, poverino, non si sa che fine doveva fare, lo andremo a fare con il cri rose, quindi i colori che saranno abbinati in realtà saranno questi due, ok? Guardate, quindi il vaso che andrò a mettere all'interno sarà del proprio cri rose. Quindi prendiamo il cri rose, poi un attimo mentre che... Eh... Barbara Stefani dal Salento, ciao! Ciao Stefani, che bellissimo cognome, <ride> sai perché? Tutta la famiglia di mia nonna fa di cognome Stefani, quindi io mia nonna mater, materna che fa di cognome Stefani, quindi <ride> quasi in famiglia. Allora abbiamo tutti eh, molti nuovi fregi della nuova collezione, questi ancora sono appena usciti e non li avete ancora comprati perché sono stati caricati ieri e sono stati prodotti da me in questi giorni. Quindi guardate che belli che sono, questo, questo 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 mamma mia ho fatto tardi problemi di linea salve a tutti ciao Francesca ciao anche noi tranquilla questo con le rose fantastico e quest'altro un po' più piccoli allora questi sono i nuovi fregi della nuova collezione intanto mi giro questo e inizio a pitturare con il cri rose originale quindi con il, ro il rosa originale Vediamo di mettermi un po' a giro vostro. Allora, praticamente l'abbiamo chiamata la settimana del rosa. Sti apostrofo pari, no Stefani. Ah! Però c'è scritto Stefani e che Dio resta Stefani. Per, beh, vabbè, però più o meno la radice è quella, dai. <ride> e comunque... Eh, l'abbiamo chiamata la settimana del rosa perché comunque sulle dirette farò tutti i progetti utilizzando il rosa grazie a Monastia dice scusate ma è una prova non riesce a collegarsi quindi eh, io vedo molte persone collegate non so se allora oggi credo che forse sia un problema un po' di tutta Italia del collegamento a questo punto mi viene da pensare così no non è una prova Teresa è reale <ride> però prova a spegnere e riaccendere chiediamo a Cristina che ci vede bene che lei ci sta guardando chiediamo a Cristina, Cristina che dici? ci, abbiamo, ci, ci vediamo bene? c'è linea? vediamo a tratti? 
Naturalmente eh, dipende un po' dalla linea nostra di sicuro, ma un po' dipende anche dalla linea che voi avete a casa, ok? Quindi io eh, più di questo non posso fare. Ah, mio marito dice il microfono. Ecco qua. Cri. Cri. Sì, Cristina ha detto sì. <ride> ok. okay. <ride> Cristina ha detto sì. <ride> Perché Cristina... Forse dice direttamente sul vaso? Direttamente sul vaso, perché la nostra chalk, quindi la nostra vernice, attacca su tutte le superfici e poi ne abbiamo la testimonianza, che l'ho letto poco fa, che una nostra amica di Milano, eh, su Facebook Pippa Germa, eh, ha appena pitturato dei vasi da balcone proprio con la nostra vernice e ha detto... È fantastica perché attacca dappertutto. Ok, allora basta, naturalmente questo era da esterno, già stato utilizzato, vedete quanto è vecchio. L'ho lavato bene, anzi l'ho lavato a casa perché ero a casa, nella vasca con lo sgrassatore, quindi gli ho dato una bella sciacquata. Ma gli ho tolto... Questo bene si vede, si sente bene. Perfetto. Qui si vede, si sente benissimo. Perfetto. Sente benissimo. Bene, bene, bene. Adesso quando si va, si forte anche la bevuta, non riesce a vedere. Eh, allora è un problema suo però. Io vi vedo benissimo. Perfetto. E eh, allora non sappiamo <ride> che fare. Quando era morsi, pure io vi vedo bene. Quando eravate a casa vi vedevo scatti. Ecco, infatti abbiamo cambiato posto. Qua Angela Caputo dice che è un suo problema di linea. Perfetto. E tornando a noi. Poi seconda mano, lavora marziale? Poi seconda mano, certo, dipende da come lo volete coprire, ma sicuramente sì, avrà bisogno della seconda mano. Dicevo che la nostra vernice attacca su tutto, e legno, plastica, ferro. Oi, muy bien, mi gusta mucho, perché lei lo sa che io parlo spagnolo, capito? È una mia eh, amica cilena, anzi una nostra amica, perché so che segue molte di noi. E entonces, un besito muy grande. E che tal, come te passa in Cile? Mi, mi imbroglio un po', però che bello. E quindi niente, vi dicevo che una mano, date una mano, che bello, comunque le dirette sono fantastiche perché vedi Giacomo riusciamo ad avere collegamenti da tutte le parti del mondo e ieri una mi ha scritto lo, lo sai che io ti guardo sempre da Rio de Janeiro ma cavolo cioè ma noi siamo internazionali <ride> e questa cosa mi fa troppo ridere vabbè comunque bene bene <ride> allora quindi io adesso Naturalmente mentre faccio le dirette è anche per farvi vedere la tecnica e chiacchierare un po' con voi, quindi io chiacchiero e faccio comunque voi, ricordatevi di dare la pennellata sempre nello stesso verso, di sgrassarli bene, comunque già abbiamo avuto una buona copertura e dopodiché quello che sarà novità oggi nella, nella diretta di oggi è che andremo ad utilizzare la finitura pari esterno, ok? Quindi io adesso... Vado a darmi tutto il mio colore, darò un pochino anche nel bordo interno perché magari quando metto i fiori non mettiamo la terra fino a qui e se no mi si vede. E, e poi lo asciughiamo col fono e magari questo lo finiamo subito così il primo pezzo è andato. Allora. Quindi è un progetto tutto sommato molto semplice, quindi che cosa vi serve? Una sedia vecchia, un vecchio vaso e assolutamente Cri Rose. <ride> cioè, allora, quindi abbiamo chiamato la settimana del rosa e essendo la settimana del rosa abbiamo pensato che in questa settimana a tutti quelli che faranno un ordine dove ci sarà il rosa dentro, il barattolo da un chilo, vi, vi diamo come bonus due fregi della nuova collezione che non sono ancora usciti e che sono usciti insomma da qualche giorno ma che non avete ancora comprato nessuno 
non abbiamo ancora venduto perché il negozio è chiuso, fiere non ne abbiamo fatte, quindi in anteprima solo per voi che guardate la diretta, perché naturalmente non è che domani scriverò un post con scritto «Oh, guarda che se compri un chilo di rosa ti regalo due fregi della nuova collezione». No, è un bonus per premiare voi che mi state guardando e quindi a tutti quelli che compreranno Cri Rose in questa settimana, quindi da domenica a domenica prossima, dentro al pacco troveranno due fregi della nuova collezione. Due fregi che vi dico solo che tipo questo costa 10 euro e questo costa 12 euro, quindi è un buono, bello sostanzioso insomma, per intenderci. Barbara, Stefani, Stefani, non so come si sì. dice, che bello, sto, sto ristrutturando il mio nuovo laboratorio che spero aprirò presto finito tutto e sto lavorando ovviamente il nuovo di riciclati vi contatterò per sapere meglio su queste meravigliose tinte perfetto esatto, intanto puoi andare a curiosare sul nostro sito perché comunque noi in giro per l'Italia abbiamo rivenditori nonché anche eh, persone che fanno il mio lavoro e che utilizzano le mie vernici il sito è www.colorchicverniceshabby.it e sei capitata nel posto giusto perché noi oltre ad avere il sito e cercare insomma anche nuovi mh, nuovi aiutami Giacomo rivenditori, non mi veniva la parola siamo i produttori, a volte qualcuno mi dice oddio Francesca ma veramente sei tu la produttrice di tutte queste cose? Sì, perché in realtà io mi scordo di dirlo, collaboriamo con professionisti del settore, ma la professionista numero uno Giacomo scusa eh, no, <ride> chi è? Eh sì ma la professionista numero uno chi è? No perché lui è mio marito e non me li fa mai complimenti capito? <ride> Merit, saluta il spagnolo e ti ringrazia, penso. Bene, bene. Hasta luego e un besito muy grande, te quiero. Grazie, Ciao, ciao a tutte. Allora, diamo una asciugatina veloce. Ciao, Mary. Quindi vi invaderò questa settimana di immagini con il rosa. Guardate, poi casualmente ho maglia rosa, orecchie da coniglio rosa, truccata di rosa. Beh, il rosa è un po' un colore che mi appartiene, eh. oltre al rosso è uno dei colori che mi appartiene parecchio. Comunque adesso questo qui ha già avuto una, con una mano una buonissima copertura, ma buonissima. Oggi è domenica, che ci avete da fare, no? Avete già fatto tutto? Bene, 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 bene. Sono molto felice. Sono anche un po' emozionata, perché poi quando siete tanti a essere collegati mi, mi emoziono. Oggi faremo un... Quindi la sorpresa di oggi è che l'ho studiata poi tra ieri e oggi. È la settimana del rosa e voglio vedere in vaso il mio Facebook di Rosa pubblicherò tutte foto di Rosa farò due progetti perché faremo credo altre due dirette o due progetti in testa con il Rosa e chi comprerà il Rosa avrà la bellezza di due nuovi fregi della nuova collezione che costano 10-12 euro cada uno Allora, adesso do la, magari la seconda mano. No, Giuse ha già fatto una cosa del genere, ha fatto i vasi, mi pare, per il giardino, però questo verrà comunque un bel, un bel progetto. Colorà. Grazie per la promozione. Auguri forse a Manuela Porzi? Non lo so. Non è la mia festa. <ride> a 
allora poi dovete vederlo quando andremo a mettere dentro i fiori e l'idea di attaccare il fregio perché adesso noi farò il fregio che andrò a inserire nella parte sopra della testata sarà dello stesso rosa del vaso poi è primavera il rosa da freschezza cioè adesso in questo momento bisogna pensare positivo bisogna pensare che tutto finirà e quindi circondiamoci di colori belli colori positivi quindi giù con i colori e poi nel giardino in mezzo all'erba penso che sia proprio fantastico scusa non ho sentito Giacomo Buon pomeriggio, Lucia Mele. ciao ciao Lucia Mele ciao Lucia Bravissimo Giacomo che me l'ha ricordato, è vero, scusate ma mi sono, ho talmente tante cose da dirvi che me ne dimentico. Allora, domani sta partendo la merce per la ferramenta Sorrentino che si trova a Nettuno, quindi amiche di Pomezia, Nettuno e dintorni, sta arrivando il nostro nuovo rivenditore e ha insistito proprio che la, perché l'idea era che dovevo andare io a fare la presentazione dei prodotti, però purtroppo causa Covid eh, sono dovuta rimanere a casa, abbiamo dovuto rinviare tutto, per cui eh, abbiamo deciso di mandargli lo stesso la merce e appena sarà il momento eh, andrò io una giornata a fare una dimostrazione gratuita dove vi farò vedere tutti i nostri prodotti, tutte le nostre novità, ok? Grazie. Oggi quindi non si no, parla... No, ah, allora auguri a Giussi. Ah, ecco perché Giussi ha detto grazie, perché si sono scambiati gli auguri tra di loro, Forse. Giacomo, hai perso qualche commento. Eh, Cristina scrive, continuo zona, quindi non riesco... No, la perdi. Ok, bene. E infatti mi sembrava, <ride> però vabbè, a prescindere auguri, <ride> io perché ho letto velocemente prima e eh, non mi sono accorta che era quello di Giusy, perché non mi è comparso ancora, vabbè, forse a volte, mi, io, a volte mi compare alla sera tardi. Comunque, ecco, adesso lo lasciamo un attimino in disparte, mentre riprendo sopra la sedia, ok? Così lui si asciuga e continuiamo il nostro... Però, visto che ci sono tante nuove, gli faccio vedere la bellezza dei nostri fregi. Grazie. Un rosa che è un rosa a volte non molto apprezzato, nel senso che, vedendolo da barattolo, sembra molto acceso. Adesso vi spiego perché. Perché io che lavoro molto con i colori, ho preferito fare un colore molto acceso, quindi nella nostra gamma trovate il Cree Rose, che è un colore, come potete notare, bello rosa, pink, porcellino. Ma perché? Perché se voi trovavate nella mazzetta colori un rosa più pallido, tipo questo, e volevate ottenere questo qua, è molto difficile, ci vuole tantissimo concentrato e è difficilissimo da arrivarci. Allora io che ho fatto? Ho fatto il ragionamento contrario, da un colore scuro è molto più facile arrivare a fare un colore chiaro, quindi un rosa pallido, quindi io ho messo questo qui che è un po' più acceso, un po' più spinto ed è facilissimo arrivare a questa tonalità. Infatti lo ripeto... Due parti di latte di luna e una parte di Cree Rose, non si, però. non si nota benissimo, intanto io l'ho sporcata la cartella tecnica, e da un rosa chiaro che è quello che sto utilizzando sulla sedia. Riprendo la sedia, oggi, oggi sto, sto dando, eh? ok, adesso magari sai che cosa faccio Giacomo, finisco la parte davanti, eh, in modo che eh, posso dare la finitura ok la, la faccio dopo <ride> allora diamo la seconda mano come potete vedere comunque già con la prima la copertura è altissima ok quindi io eh, sfido chiunque con la prima mano a avere una copertura così quindi io do la seconda mano e magari farò solo la parte davanti così vi faccio vedere che do la finitura e poi me la finisco a fine diretta. Con 
Certo, la pubblicheremo anche con i fiori messi perché i fiori da metterci li abbiamo già. E quindi... Quindi date la seconda mano. Facciamo tutto il pezzo qui, via. Poi io me la finisco dopo. Anche se per esempio nella parte interna non riuscite a dare bene il colore, sempre non importa perché poi andrà il vaso dentro e quindi... Però guardate che differenza di rosa, eh? lo vedete? È parecchio! Quindi con solo due parti di bianco, quindi voi vi comprate per esempio un bianco e un rosa e con quel rosa eh, ci potete fare tantissime cose. Bianco quale bianco? Latte di luna. Ok, noi abbiamo tre tipi di bianco, abbiamo il bianco eh, fiocco di neve assoluto, che è il bianco più chiaro, il latte di luna che è un quello un po' più caldo e più giallastro. Sì, Luciana diceva le sedie perché sa che io le odio, <ride> però, però queste qui, questa no, perché questa verrà fighissima. Ok. Questa potrebbe essere, <ride> in, tempi, <ride> in tempi, poteva essere anche un bagno. <ride> cioè, capito? Voi mettete seduto qui, mettete la borsetta sotto. Eh, prima io avevo una nonna che non c'è più, che abitava in montagna e lei mi raccontava, cioè, anzi che non aveva il bagno. Quindi... Ah sì, io non lo sapevo. <ride> allora... Io non vedo da davanti Giacomo, perché c'è... Allora, forse ci dice, ogni settimana ci farai un progetto per ogni colore. <ride> non male, ottimo come idea, vedi? È eh, carina, davanti, sì. Davanti, vabbè, un lato non è fatto. Ah, un lato non è fatto, però... <ride> vabbè, quel lato lì lo farò quando lo vedo. Ok. Diciamo che fino a dove posso arrivare perché dopo magari non ci arrivo e quindi poi non, riusci, non riesci ad inquadrarmi. Mm. Perché poi io gli faccio vedere come dare la finitura per esterno, che è molto molto semplice. Eh? Allora Marziale viene con il Tiffany. Pure, faremo la, la settimana del Tiffany, adesso facciamo la settimana del Rosa e, e poi faremo la settimana del Tiffany, allora. Adesso devo asciugare tutto. Nel frattempo però eh, faccio un attimo un piccolo sondaggio e vediamo che cosa mi rispondono. Allora, devo applicare, giro qui la sedia, devo applicare un freddo, si vede Giacomo? No? Devo applicare un freddo e adesso è dritto. Mi dovete dire se mettere il fregio A o il fregio B. No, no, questo è il verso. Anche girato, vabbè. O l'A o il B o il C. Ok? Intanto io inizio ad asciugare. Però dice, io mescolo tanto i tuoi meravigliosi colori. È vero, è verissimo, infatti, basta pochissimo. Io dico che eh, non servono avere mille colori, ma non perché, perché comunque, cioè, una volta, infatti adesso io vi, vi darò, nel limite del possibile, adesso ho avuto un pochino più di tempo, vi darò le schede tecniche, quindi, cioè, tipo, vi pubblico, delle idee di pubblico come ottenere dei colori ok e come abbinarli con quelli già esistenti allora, <ride> vediamo chi vince Veronica Perra C C Cristina Mocci A C Marta ah. Salvatelli B per ora è tutto Marta pari Forzi, C. C Lucia Nele A Barbara eh, C Teresa Bonasia è l'ultimo. C. Emilia Grassi C. Marianna Morelli C. Anna ha vinto C. C. 
Simona Amalori B e Rossella Ferretta A, Barbara Stefani C. <ride> C, ha vinto C. Adesso prendiamo a Cristina, se ci vedi la giù di chi ci fa il sondaggio, se ci vedi il suo libro. No, ha vinto il C, lo sono sicura. Sì, sì. Anna Maria Greco C. Luciana Sigani C. C. Alfredo Salandra C. C, ve lo dico io, perché sapete perché avete scelto il C? Maria Greco C. No. Sì, sì, ha vinto C. <ride> allora, ok. <ride> Bene, avete scelto il C perché giustamente hanno detto se ci va un vaso di fiori, Giacomo, hanno scelto il C perché? Perché c'è un vaso di fiori, giustamente, ma c'ero arrivata quasi anch'io, però mi, mi piacevano anche gli altri, allora... Intanto vi faccio vedere che lo pitturo e mentre queste due cose si stanno asciugando io vi faccio vedere che vado a pitturarlo con il rosa a contrasto, quindi io metterò il rosa a contrasto sopra e non so se tu riesci ad inquadrare che lo pitturo Giacomo, se no mi alzo un pochino così, ok? Quindi adesso lo pitturo e siccome molti di voi sono nuove vi chiederete ma se quello è un fregio rigido come si fa ad applicare? Eh eh eh. Per le vecchie lo sanno, ma per tutte quelle nuove, <ride> appena uso il fono lo capirete. Le abitue ormai sanno. Le mie abitue, le mie follower, le mie... come le possiamo chiamare? Le mie predilette, le mie seguaci, le mie fan più attive lo sanno. Cari Biancucci, dice che capolavoro, complimenti Francesca Giotti. Grazie, grazie Mary. Cristina Bocci, belli tutti. Laura Marziali, colore. Colore sì. Falso, dice. Le ciuffe le sue false. Ah, ok, lo possiamo chiamare colore, sì, certo. E allora, quindi oggi ho deciso di fare questa diretta perché sicuramente dico di domenica... Allora, vi devo dire la verità, è stata una settimana per me e per Giacomo veramente dura, cioè in tempi normali non so se sarei riuscita a fare tutto questo perché eh, abbiamo fatto tantissime spedizioni e siccome siamo solo io e lui eh, cioè, ci rimane difficile e praticamente arriviamo a sera distrutti, io l'altra sera ero veramente impazzita e domani Giacomo sai già quello che ti aspetta, sì, <ride> che per fortuna, diciamo che per sfortuna ma per fortuna mia eh, lui è a casa dal lavoro perché come tutte le aziende sono chiuse e quindi per fortuna mia è mio marito e quindi con me ci può stare perché comunque a Laura casa... Laura Marziale dice con il calore, sia la notte il freddo. Bravissima Laura, vedi? Allora adesso intanto lo asciugo da davanti. Prima ho visto che qui non ho dato il colore. Al di sotto. Quindi adesso non lo applicherò perché prima devo mettere la finitura, ma vi faccio vedere che cosa farà. Allora adesso lo giro e scaldandolo da dietro, questo vi ripeto è il codice, è il BT119 e chi lo sa che non potrebbe essere il fregio che si trova nel pacco del rosa, che dici Giacomo? Succede! Vi ripeto che facciamo questa promozione, questa promo, questa settimana a tutte quelle che ordineranno il colore rosa daremo come bonus due fregi, dico due fregi, non uno, due fregi della nuova collezione. Eh? Fregi, I più costosi della collezione. I più costosi della collezione, bravo Giacomo, perché questi che ho fatto ultimi e poi ne dovranno uscire 
altri, vero Giacomo? Perché non sto mai ferma io, mai, mai. Che saranno ancora più belli, però quelli magari la, farà, la faremo come promo per un'altra volta. Allora, ecco qua ragazze. Guardate per le nuove. Vedete come si piega? È asciutto qui? Sì. Un attimo che devo inquadrare e far vedere come si piega. È, è caldissimo e quindi si piega. Io non vedo, eh. Però dovrebbe essere adagiato perfettamente. Un attimo che zoom. <ride> Un attimo che zoom. Ci siamo? Perfetto. Ora io applico prima la, la finitura, quindi la finisco e poi a diretta finita me lo attacco perché comunque non è come con la cera. La finitura bisogna che si asciughi bene e poi si può attaccare il fregio, ok? Poi naturalmente anche su questo andrò a passare la finitura da esterno. Nel frattempo io me lo lascio qui e avete visto l'effetto che si andrà a creare con la sedia rosa chiaro. Certo, è un bonus, quindi mettiamo... Chi compra? Allora, è la settimana del rosa. Eccolo. Allora, la settimana del rosa, quindi a tutti quelli che faranno un acquisto questa settimana nel nostro sito e nel, in qualsiasi ordine, ok? Potrebbe anche essere solo che comprate il rosa, questo non lo so, dipende da voi, io non lo farei di comprare un colore solo, però a tutti quelli che faranno l'ordine, dentro all'ordine c'è un chilo di rosa, di Cree Rose, ci saranno due fregi in omaggio, un bonus che noi diamo, un premio per questa settimana un po' particolare e è la settimana del rosa. Poi, chi lo sa che non faremo un... Um, cosa ti avevo, um, che, che, um, ti avevo detto Giacomo? Un... Non ricordo. <ride> Vabbè, un concorso. <ride> un concorso per chi fa qualcosa con rosa e che ne so, non lo so. Il colore della sedia è un colore formato ed è fatto con il Cri Rose, quindi con il nostro colore della mazzetta e sono due parti di latte di luna e una parte di Cri Rose. Due parti di latte di luna e una parte di Cri Rose vi dà questo rosa più chiaro. Patrizia Cacciato dice, Giacomo, eh, la passiamo a Francesca, scusa posso ordinare anche per telefono? Certo che sì. Eh, trovate il numero comunque sulla pagina, intanto oh, scusate mentre parlo mi ero persa che cosa dovevo fare, eh, asciugo la sedia così vi faccio vedere come dare la finitura e voglio anche carteggiarla e invecchiarla un po'. Nel frattempo puoi visitare il sito per vedere tutti i problemi. Puoi visitare il sito, il sito è www.colorchicverniciasciabbi.it oppure sul mio numero whatsapp che comunque abbiate pazienza ma io arrivo a avere anche 80, 90, 100 messaggi su whatsapp e a volte... A volte li leggo e mi scordo di averli letti, per cui mi passa, arrivatemi una faccina, qualcosa che ritorna sul messaggio, oppure abbiate pazienza perché comunque io sono una. Ok. Questo rosa è venuto fantastico. Vero Luciana? Luciana che è pure lei una fan dei colori. Anzi, salutaci Fabio, Luciana. Mannaggia il tempo, oggi potevo farmi una bella diretta con vista mare dal terrazzo di casa. Subito al a volte, a volte. <ride> anche quello a volte dipende allora potete anche ordinarmi su messenger c'è anche chi fa l'ordine direttamente sulla pagina quindi fate insomma che vi dico Basta che lo fate, l'ordine, fatelo dove pare, dove vi rimane più comodo. 
Eh, tanto io posso farvi pagare con tutte le condizioni in tutti i posti con bonifico, con ricarica sulla mia post pay <ride> e con Paypal se avete una carta di credito anche su Whatsapp poi vi mando io l'invito e voi cliccate lì e pagate qui. semplicissimo, anzi quello forse se avete la carta di credito è anche la più veloce, più rapida perché io vi mando su Whatsapp e voi cliccate pago e no, ho sottolineato questa cosa perché a volte abbiamo messo una specifica su, sul sito che quando decidete di fare il pagamento con la PostPay è perché voi dovete fare una ricarica sulla mia di PostPay. Quindi o se avete l'applicazione andate sulla vostra applicazione e fate la ricarica oppure dovete andare in tabaccheria o in posta. Mentre se volete utilizzare la vostra di poste pay, nel senso che voi avete una poste pay dove avete i soldi per pagare e quant'altro, fare acquisti online, dovete cliccare su Paypal. Se cliccate su Paypal dovete poi mettere il vostro codice della vostra carta, ok? Dovrebbe essere questa parte quasi asciutta. E comunque andrò ad agire solo nella parte asciutta, giusto per farvi vedere. E poi finisco un attimo di asciugare il vaso. Perfetto. Ah sì, perché poi lei mi sa che gli avevo fatto con Whatsapp. Ok. Allora, se avete raggiunto eh, il vostro grado di copertura desiderato, non vi rimane che prendere sempre sul nostro sito, eh, mai andare da un'altra parte, <ride> la nostra finitura per esterno, che io adoro, stra-adoro, è molto densa, è quasi come una crema, però va data a pennello ed è molto, molto resistente. Considerate che io ho rinnovato sedie e tavolo del nostro terrazzo piccolo, non quello che vi ho pubblicato la settimana scorsa, del terrazzo piccolo che abbiamo sopra, e che saranno ormai quattro anni, Giacomo, in plastica, in plastica ve, lo ve lo ripubblicherò questi giorni. Eh, prendo le foto vecchie perché erano fatte benissimo e l'abbiamo lasciato fuori estate inverno. Viviamo in un posto dove mare, sole, luvento come nel Salento <ride> ce n'è tantissimo perché siamo in collina di fronte al mare quindi pioggia a go go e non ha fatto una piega ok? quindi naturalmente è quello che può essere l'usura dell'esterno quindi quando voi tenete una cosa fuori sappiatelo cioè che potete mettere pure l'oro però prima o poi si usura quindi io che, come si dice, i scarpari vanno con le scarpe rotte, manutenzione non gliel'ho fatta e quindi tutto sommato mi trovo soddisfatta. Ciao Seriani, lo sai Fragi, Fragi tutti. Un saluto Fabio. <ride> sì, perché lei è patita pure di Fregi. Luciana, ma se vedi i nuovi, nuovissimi, no, i nuovissimi che stanno uscendo. Ah. Aspetta, Salandra, complimenti, sei un artista. Ma grazie, grazie. Questo è molto valida. Esther è solo una nuova. Ciao Esther, allora... È la prossima volta, eh, la prossima volta che vi vedo. Eh, scusate, è arrivato un messaggio sotto, mi ha coperto le scritte. <ride> allora, ciao Esther e ben arrivata nel nostro canale. Allora, guardate com'è la finitura per Esther. Sia, confermo che è super. Esatto, perché molti di voi l'hanno già utilizzata. Allora, vedete com'è? Nelle ricerche impermeabile? Assolutamente. Ma certo che sì. È contro i raggi UV, è impermeabile, è contro le intemperie. Però, ecco, quello che vi dico, non fate come faccio io, che è quattro anni che ho il tavolo e le sedie fatte e non gli faccio niente. Magari ogni anno sarebbe giusto ridargli un'altra mano di Veronica finitura. L'ho appena usata per la mia porta d'entrata e non si graffia nemmeno un po' bene è vero è vero quindi è abbastanza densa vedete com'è è un po come uno yogurt quindi non è che fa non cola perché è verticale questo è molto importante quindi veronica non so se tu hai fatto la porta da montata e questo è molto importante forse non l'ho mai detto perché 
scusatemi ma io a volte queste cose le do per scontato, se voi fate una cosa in verticale, guardate, il colore non cola, ok? Quindi è facilissimo da utilizzare, vi è successo mai di usare una finitura liquida su una porta montata? Cioè, un disastro. Invece questa, pa, non cola. Grazie Boris, scusate, sono arrivato in ritardo. Il vaso è di plastica e se lo è, prima del colore è stato passato una graffante, grazie. Allora, no, assolutamente, cioè il vaso è di plastica, non è stato passato nessun aggrappante, è stato solo pulito e abbiamo dato due mani di colore. Orca miseria, ma la dovevo carteggiare. <ride> Vabbè, ok, passiamo al vaso. Il fiore, ma se è rimessa fuori, è permeabile, assolutamente sì. Ah, certo che sì, se è da esterno. Allora, ah. dovevo carteggiare, non fa niente, adesso carteggio dopo, intanto do la finitura al vaso. Quindi ho dato due mani, decidete voi se, è giusto, se siete arrivati alla copertura desiderata. E poi andiamo a dare la nostra finitura. Se è per esterno vi consiglio anche due di mani, eh? perché... Ecco, vi spiego. La prima mano andate ad isolare. La seconda mano serve perché la pioggia nell'esterno, soprattutto se è un tavolo che prende l'acqua da sopra, succede che possono rimanere delle piccole fessure che nella prima mano non siete, dei piccoli pori, non siete andate a coprire. Allora vi consiglio di darne due in modo che nella seconda riuscite a coprire perfettamente i pori che sulla prima non avete. Non avete detto benissimo, non cola, non fa tendenza si stende benissimo. Esatto, infatti è questo, cioè sui portoncini che non vengono smontati è fighissima. Barbara Stefano dice, io prima il dipingio lo pulisco con un panno e ammoniaca. Va bene, io, io uso lo sgrassatore e ti spiego subito perché, perché non sopporto tanto le cose tossiche e l'ammoniaca è uno di quegli odori che proprio mi dà fastidio. Quindi uso sinceramente sgrassatori da cucina, normali, e basta. Oggi questo l'ho pulito con lo sgrassatore dentro alla vasca. Semplicemente questo. Mariana Moreni, fino a quanto si conserva la finitura una volta aperto il vaso? Molto. Beh, la finitura per esterno sì, tantissimo. Quello che magari è eh, più soggetto a eh, diciamo, evaporare, a seccarsi e quant'altro, sono due prodotti. Uno è il transfer, il trasferimento, perché è come l'acetone delle unghie, può, può evaporare. Arca miseria, mi sono scordata. Adesso dopo <ride> ricordami che ti devo dire una cosa. <ride> Ordini. <ride> e, e, quindi eh, uno è che può evaporare. Tutti i prodotti sempre consigliamo di metterli su un barattolo più piccolo. Meno. Esatto, se per caso ti avanza o lo metti su un barattolo più piccolo oppure lo chiudi molto bene. Vedete che i miei sono tutti sporchi perché sono da laboratorio e mettete magari dello scotch intorno. Un altro prodotto che purtroppo è soggetto a seccarsi, ma anche io qui in laboratorio quando lo tengo per tanto tempo e non lo uso, è il prodotto che catalizza quello che si usa per le cucine e per il bagno. Ok? Tiziana Grasso, ciao, io sono anch'io. Ciao Tiziana! Alla fine Tiziana si è arrivata adesso? Perché no? <ride> sì, potremmo fare la settimana della lavanda, quindi fare tutti quei colori lavandosi e lì ce ne sono, eh, c'è da lavorarci perché abbiamo il velo di viola, il cielo di velluto, il santorini che però vira un po' sul viola, mm, c'è, c'è, c'è. Marina dice, può essere anche usata come primer, non serve il primer. Allora, con queste vernici non serve il primer, è già tutto dentro, andate direttamente con il colore, quindi sgrassi bene il tuo vaso e vai direttamente con, la, eh, con il colore. Dopo aver dato due mani di colore, se è per esterno, andate con la finitura da esterno. Se, lo, se questo era un vaso che, poteva, che stava a casa, per intenderci, dentro casa, potevate finirlo con la cera neutra. Ora, eh, questo oh, lo metto qui. Uh, il catalizzatore è un altro argomento, lo, lo trattiamo un'altra volta e vi farò vedere, perché ho altre idee in testa, 
vi farò vedere una puntata apposta. Se... Utilizzato anche sulle piastrelle? Bravissima, ecco. Il catalizzatore va utilizzato. Quale dice la, questa finitura? La finitura per esterno no. Per le piastrelle, se sono piastrelle da cucina o da bagno, va utilizzata la finitura opaca la più... Non mi confondere Giacomo mentre parlo. <ride> allora, per le piastrelle, no, va sempre utilizzata, se è per esterno, sempre quella col catalizzatore ci va. Vabbè, comunque, mi diceva, allora, mi diceva Giacomo, le piastrelle dove stanno all'esterno? Per le piastrelle da bagno e da cucina ci va la finitura opaca col catalizzatore. Se è per esterno, come diceva lui, eh, forse quella da esterno va bene, che ne so, un lavandino sul terrazzo, questo forse volevi dire, ecco. Va bene, quindi eh, asciugo un attimo questa parte qui che ho sbagliato e vi faccio vedere che volevo carteggiare per invecchiarla un po'. Rimane opaca e poi se volete invecchiare passate la eh, cera scura sopra. Ah. Che fregi? È legata all'acquisto del color rosa o si può ordinare solo la finitura? No, è proprio la promozione è su qualsiasi ordine che voi fate, quindi ci può essere 200 euro, 300 euro, 50 euro, 30 euro, ci deve essere almeno un chilo di Cri Rose, perché si chiama la settimana del rosa, se no sarebbe su qualsiasi ordine, quindi deve esserci per forza un Cri Rose dentro da un chilo. Un chilo costa 19 euro e voi vi portate a casa due fregi da 25-22 euro, insomma, ecco più o meno adesso. Quindi in realtà è come se vi viene il colore gratis, giusto Giacomo? Oggi mi, sa, mi state... <ride> allora, eh, una cosa che volevo fare prima di dare la finitura, ma mi sono scordata, volevo dare una bella, questo me lo metto sotto così, lo metto qui dietro un attimo, non faccio polvere, eh, questo lo appoggio di qua, volevo invecchiarla abbastanza, quindi io vado a carteggiare e voglio farmi uscire un po' di legno. Qui asciutta vado con quest'altra che è una un po' più spessa anzi è l'avanzo delle persiane che stiamo facendo guarda noi vendiamo solo color chic essendo i produttori di questa marca e poi magari ci saranno anche altre che ne so possono essere comunque valide però noi sinceramente non le conosco tutte Per cucine forse voleva scrivere Giacomo, invece che per... Ok. No, 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 va bene, va bene. L'idea è anche per il colore di questa, mi sono Sì, adesso è bella comunque avere le settimane dei colori, giusto? Certo che sì. Allora, ho fatto un macello comunque, ve lo dico, perché volevo invecchiarla. Ecco, e così magari qui davanti vi faccio vedere. Prendo un attimo l'aria. La... Grazie Giacomo. E spruzzo via l'aria. Il bello del laboratorio, vedi? Ok. Grazie. E quindi vado avanti con la mia finitura. Ecco.
Naturalmente, come vi dicevo prima, date due mani. Se volete carteggiate, invecchiate, fate come oh, volete. Cioè, ti dura per cucina. <ride> infatti, <ride> infatti per quello, per ugina, a parte... <ride> Vabbè, comunque il T9 fa brutti scherzi. Allora, la spiaggia dice meglio farlo fuori perché passate di spolverare. Beh, soprattutto con l'aria. Con, voi... con, la, con una pezza umida o con l'aspirapolvere? Anche perché immaginate che io mi ero messa a farlo nella mia mansarda, quindi... Lucia Calomba, il bonus è solo per rosa? Questa settimana? Sì, questa settimana è solo per il rosa. Cioè, deve essere... Voi potete fare un ordine come volete, però ci deve stare un chilo di rosa. Cioè, il bonus è solo per il rosa. Nell'ordine nell ci deve essere incluso un chilo di rosa. Se non c'è rosa, mi dispiace, non ci sono i fregi. <ride> è una promo... È la settimana, settimana dedicata a Rosa. Quindi io mi fermo qua perché non riesco più ad andare avanti, nel senso che non ce l'ho tanto comoda la sedia per poterla terminare. Quindi quello che sarà, non so se questo è asciutto, do una asciugatina, rimane opaco. L'asciugatura un paio d'ore, per la seconda mano potrebbe anche essere 24 ore insomma. Ok, dopo di questo comunque voi date una seconda mano di finitura. Eh? Se io non... Grazie. <ride> allora Giusy, eh, Giusy, in generale, vabbè tutte, eh, il risultato finale sarà più o meno questo, con il rosa dentro e il fregio rosa sopra, adesso io ho finito la diretta, la finisco subito, e vado a casa e ci pianto anche i fiori così vi faccio una bella foto, almeno quello forse dal giardino. Io lo vedo terminato, dice la ora <ride> Ecco, quindi... Non posso forzare di più le asciugature perché faccio un macello e direi che ci siamo Giacomo, per oggi la diretta è finita. Sono sì. ancora moltissime in linea. Sono ancora moltissime in linea, eh, ok comunque la diretta finisce no. qui. <ride> No, comunque, eh, spero, intanto io bevo e sono qui per domande, visto che oggi è la giornata. foto con i fiori. <ride> certo, e visto che siete tante... E oggi mi state mitragliando di domande e sono qui a rispondervi, quindi 5 minuti se volete facciamo domande. Laura dice, ciao, vedo adesso la diretta, per cortesia mi, pot mi potete rispiegare la promozione? Certo che sì, allora la promo è, si chiama la settimana del rosa, dedicata al rosa. rosa, quindi vi inonderò di rosa, vi posterò foto di mobili rosa, di cose fatte con il rosa e farò tutorial con il rosa. Con la, eh, la promo è per ogni, ogni ordine che verrà fatto questa settimana, a partire da oggi, da stasera dopo la diretta, eh, deve starci sul vostro ordine almeno un chilo di Cri Rose e noi vi regaliamo due fregi, vi mettiamo dentro al pacco due fregi della nuova collezione che non avete ancora né visto e né comprato, li avete visti perché li ho pubblicati, tra cui potrebbe essere questo del valore di 12 euro, questo del valore di 12 euro, due, quindi due diversi, chiaramente non è che vi metto eh, lo stesso, questo del valore di 10 euro o uno di questi due che è del valore pure questo di 12 euro e questo del valore di 10 euro e, o 8 euro adesso perché non ho gli occhiali allora, non ci vedo bene posso, ma il fraccio lo attacchi dopo aver passato la finitura? sì, qui in questo caso lo attacco dopo aver passato la e finitura, la finitura e ci ripasso la finitura sopra perché a parte che adesso sono in diretta ciao Franco, ci sentiamo dopo per l'ordine <ride> 
<ride> ok. Grazie, eh, però potrebbero, volendo se siete a casa, qui siamo in diretta e quindi non ci abbiamo tempo, volendo e eh, a casa avete più tempo, lo potete anche attaccare prima, cioè fate il rosa, passate tutto, carteggiate, colorate il fregio, attaccate il fregio, poi passate, lo, lo fate asciugare bene 24 ore, poi passate la finitura a tutto. Io diciamo che qui c'è un po' i tempi così, quindi passo tutta la finitura. Quando lo vediamo, la vediamo qui. O stasera o domani, perché poi io <ride> ho la fretta di vederli terminati. <ride> allora, siccome quello è un <ride> lavoro di MacGyver, sarà forse il suo primo tutorial che fa e quindi lo riprendo io. Giacomo, non puoi dire di no davanti a tutti. <ride> allora, Anna Lu dice, grazie, bellissimo. Mi puoi mandare anche un barattolo con colore della sedia fatto prima? <ride> Sì, beh, alla fine potrebbe essere un'idea, <ride> perché no? Moreni, è stato bellissimo vederti lavorare, ciao ragazzi. Ciao, grazie mille e vi ricordo la promo. Stasera faccio l'ordine. Vi ricordo la promo, quindi a ogni barattolo da chilo di rosa avrete in omaggio due fregi. Due fregi del valore di 22, 23, 24 euro, perché non ho gli occhiali, quindi non vedo per il prezzo, perché voi non lo sapete, ma io da vicino non ci vedo. Allora, dicono che aspettano la foto del lavoro terminato, il gatto dice, devo fare le sedie e un tavolo da giardino, quanta ne devo affittare? Forse definitura? La definitura è un baratto basta. Ok, dopo per quello Giusy scrivimi in privato che ti do bene le quantità, oppure mandami la foto del tavolo e delle sedie, dimmi bene che cosa vuoi sapere, così io ti rispondo. Grazie a tua, dice, quindi la finitura che hai usato va bene su qualsiasi supporto ed è solo paga? Sì, allora noi ragazzi e ragazze eh, vendiamo prodotti solo opachi e questa va bene certo per tutte le cose che vanno all'esterno, ok? Quindi... Ad acqua, è tutto ad acqua, non puzza, se Veronica è ancora collegata lo può dire, per tutte quelle che l'hanno già utilizzato lo possono dire, non puzza, è naturale, non è tossica e ha una, una buona, anzi guarda vi, 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 do un, vi do un altro consiglio, Giacomo se velocemente mi vai a prendere il prodotto dell'ICA, glielo faccio vedere. Allora Lucia Mano dice grazie mille per il tuo tutorial. Ho fatto la tecnica del crepe ed è bellissima. Grazie, grazie mille. Adesso vi va, Giacomo mi va a prendere velocemente un prodotto che è fantastico e questo vi consiglio di usarlo quando, per esempio, Veronica o tutti quelli che fanno pro, cose per esterno. Adesso magari eh, io lo devo dare al mio, a tutte le cose che ho fatto a casa in questo periodo, sportelloni. È un prodotto dell'ICA. Abbiamo sul sito questo? Sì, ce l'abbiamo. È un prodotto dell'ICA che è ehm, un prodotto cerato, l'ICA è, è il leader mondiale del legno ed è, si chiama Ace Coat ed è un, eh, ve lo leggo, ritonificante all'acqua per serramenti in legno, anche in plastica in questo caso. Praticamente voi che fate? Se è vecchio, quindi che l'avete fatto l'anno prima, pulite bene con la spugna, togliete tutta la polvere e poi andate a spruzzare questo prodotto qui sopra con un panno in microfibra, ci andate a ripassare, vi torna come nuovo perché questo è un ritonificante a base cera, cerato, quindi è come se ridate una sorta di cera sopra e fa da protettivo, quindi vedete proprio che quando piove l'acqua scivola via e rilucida, non fa attaccare la polvere, Cosa che io e Giacomo in dieci anni che ci siamo sposati abbiamo fatto solo due volte i nostri sportelloni e adesso ce lo ritroviamo perché abbiamo dovuto ricarteggiarli tutti perché voi lo sapete no? che gli scarpari vanno con le scarpe rotte. Ok, vendiamo il prodotto e non l'abbiamo utilizzato. Male, molto male. Veronica Perna dice se mischio quel rosa con il fosso di talco come risulterà secondo te? Uh, diciamo che più o meno ti viene uguale, viene un po' più spento. Io ho usato il latte di luna eh, ed è venuto un po' più acceso. Il tuo verrà un po' più polveroso, per intenderci, un po' più neanche cipria, sì, un po' più cipria. Però se tu mescoli il rosa al soffio di talco, più o meno l'effetto è uguale, cambia poco, sarà un pochino più spento. 
Grazie, grazie a voi. Essere Salandra, ciao, un saluto a Napoli, grazie per il tutorial. Grazie, ma siete carinissime, quante siete oggi, grazie, fantastiche, veramente. Ciao, 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 buonasera a tutti. Grazie mille. Francesca, sono sempre super, Cristina Munereto. Ciao Cristina da Roma. Veronica Perra, dice confermo, non puzzo, non puzza, <ride> Ciao, a presto, uso il ciliato, confermo, esatto, dice Cristina, grazie della diretta, Emanuela Marco Turni. Bene, bene, allora vi ripeto il sito www.colorchicvernicesciabbi.it, io rimarrei qua fino a tardi con voi a chiacchierare, a fare la diretta, però devo finire la sedia, se no che cosa vi pubblico? E vi ricordo la promo, quindi la promo è per questa settimana, non ci sono codici, dovete semplicemente ordinare un chilo di Cree Rose. Nel chilo di Crirosa avrete in omaggio due fregi del valore di eh, 25 euro più o meno. Adesso ho che croce perché non ho gli occhiali, ok? Addirittura esiste solo questa per esterno? Esiste solo questa e la trovi sotto a, eh, mi pare, eh, sotto la categoria... Mh, Uh, oddio, uh, shop, uh, perché ce l'ho a memoria e aiutami Giacomo, vabbè, comunque la trovate dove c'è l'isolante, i pennelli, queste accessori, ecco, non mi veniva la parola. Il e... ragazzo dice, te so, attendo la Bruno perché qualcuno potrebbe contestarla, no, ci faccio. <ride> sì, esatto, <ride> potrebbe contestarla. Camilli, ciao, mi sono collegato solo ora. Ciao Daniela. E qui se fa notte <ride> allora quindi una grazie a voi grazie di esserci e... e che cosa stavo dicendo quindi niente vi devo salutare perché devo finire la sedia e la cercherò di finirla e se riesco torno a casa e pianto anche i fiori magari domani so sicuro che pioverà quindi sicuramente non la terrò fuori oggi perché la finitura ancora si deve asciugare quindi magari me la tengo stretta stretta nel garage allora, la botti calza di cuore perché trascorrere la domenica con noi solo te <ride> grazie grazie vabbè comunque Giacomo ti aspetta un tutorial magari glielo faccio registrato perché lui non è tanto per le dirette non è che gli voglio dire qualcosa però lui è un po' più timidino quindi magari non ti fa nessuno le domande, ti faccio un breve video Giacomo e tu monterai il vaso su questa sedia, <ride> ok? E le saluto, vero Giacomo? È ora? Eh sì, eh è sì. più di un'ora che siamo in diretta. Bene ragazze, vi saluto, vi do un mega bacio, oggi è stata una domenica strana per noi, eh? avevo deciso di rilassarmi sul terrazzo di casa mia con la bella vista mare per farvi un bel tutorial e invece no, più, eh, stava arrivando la pioggia, è arrivato il vento, non c'era linea e quindi come sempre sono venuta in laboratorio che ho tutto comodo, quindi per me è stato, però abbiamo dovuto ricaricare tutto, venire qua e insomma è stato un po' così, vi saluto, vi do un grosso bacio e seguitemi perché... In settimana ci sarà un altro tutorial con il rosa e vi darò tutti i giorni delle idee con il rosa. Quindi ricordo il sito e la promozione, promozione www.colorchicvernicesciabbi.it per le nuove, le vecchie lo so che lo sanno a memoria. La promo è con un barattolo di Cri Rosa avrete con almeno un barattolo di Cri Rosa, quindi voi fate l'ordine che volete, aggiungete un barattolo di Cri Rosa e avrete due fregi in omaggio. Ok? Grazie e buona domenica, buona cena a tutti, ci vediamo in settimana, ciao!